എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ജെ ഇക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ നമ്മുടെ നീറ്റിന് അത്ര കണ്ടങ്ങട് പ്രശ്നമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരാറില്ല പക്ഷെ നമുക്കതൊരു എസ് എസ് ക്യു ആയിട്ട് പറയാം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയാം ആ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ജാമ്യം എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ വമ്പൻ ട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ട്രിക്കോ ഒന്നും തന്നെയല്ല വളരെ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞാനൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൾറെഡി എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സസിന് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയല്ലാത്ത സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും ഇത് ഒരു പക്ഷേ പുതിയൊരു ട്രിക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാൻ പോവുക അതായത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് താഴെ വരുന്ന കൂട്ടർ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺസിനും ഇടയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സ്പീഷീസ് ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിന് മുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സ്പീഷീസ് റൈറ്റ് ആദ്യത്തെ സംഗതിയിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ജാമ്യം എടുക്കട്ടെ ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊളാർ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനാദ്യം ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ എന്താണെന്നും പൊളാർ എന്താണെന്നും അറിയണ്ടേ സാർ അത് വേറെ കഥ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ഇല്ലേ ഡയാറ്റംസ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം അതായത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റവും രണ്ടും രണ്ട് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു മോളിക്യൂൾ നൈട്രജനും നൈട്രജനും ചേർന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റുമാണ് അതേസമയം എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറായിഡ് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ മറ്റത് ഫ്ലൂറിൻ അത് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയാറ്റുമാണ് റൈറ്റ് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റത്തിലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്ക് ഭയങ്കര ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊലാറാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സേഫ് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പൊലാർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇത്രയും ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സ്പീഷീസിന് റൈറ്റ് അവരുടെ ബോണ്ടോർഡർ വാല്യൂ വിൽ ബി ത്രീ ഈ ഒരു സാധനം ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ ബോണ്ടോർഡർ വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാക്സിമം ബോണ്ടോർഡർ വരുന്നത് ഈ ത്രീ ആ അതായത് ഇനി ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതായത് പതിനാലിൽ നിന്ന് കൂടുകയോ പതിനാലിൽ നിന്ന് കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വച്ച് കുറഞ്ഞു 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 വരും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആയി പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ ആയി പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഫോം എനി ബോൺസ് റൈറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് മുകളിലേക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ നോക്കിക്കേ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതേ സാധനം കാണാൻ പറ്റും പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പതിനൊന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പത്ത് ഒന്ന് ഒൻപത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസോ സീറോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിന് മൂന്ന് അപ്പോൾ പതിനാലാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൂടിയേക്കുന്നത് കുറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി ബോണ്ട് ഓർഡർ വ്യത്യാസം വരും ബോണ്ട് ഓർഡർ വ്യത്യാസം വരും ഇൻ ദ സെൻസ് കുറയും അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറയുകയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിന് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരിക അത് ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആറ്റം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ റാഡിക്കൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മോളിക്കുൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരിക വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ ടുവിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസോ ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസോ ഉള്ളത് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര കുറയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി വ്യത്യാസം ഒന്ന് ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൂന്നിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് അടുത്തത് ഒ ടു ഓക്സിജൻ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വ്യത്യാസം രണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കുറയണം രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് അത് കുറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ രണ്ട് അടുത്തത് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടുവിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ശരി എത്രയാണ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചും പതിനാലും ഒന്ന് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര കുറയണം വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി അര കുറയണം മൂന്നിൽ നിന്നും അര കുറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് അടുത്തത് ഒ ടു നെഗറ്റീവ് ഒ ടുവിൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടി വരുമ്പോൾ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം പതിനാലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിനാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാലും പതിനേഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി ബോണ്ട് ഓർഡറിൽ കുറയണം മൂന്നിൻ്റെ പകുതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൂന്നിൽ നിന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറഞ്ഞാൽ യുവർ ബോണ്ട് ഓർഡർ റിസൾട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് അടുത്തത് ഒ ടു ടു നെഗറ്റീവ് ഒ ടുവിൽ പതിനാറ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി പതിനെട്ട് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ എത്ര കുറയണം ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി കുറയണം ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് രണ്ട് കുറയണം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ഓൾ റൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കാണ് ഇനി സപ്പോസ് എട്ടിൽ താഴെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സാധനം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏതാ ശരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ബട്ട് അത് വേഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയാം അപ്ലൈ ലൈക്ക് ബാബ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ബാബ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കയ്യിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ എടുക്കുക രണ്ട് 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 ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുത്തു പോവുക ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സംഗതി അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ടേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആകെ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം എവിടെ കൊടുത്തു ബോണ്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക ടു മൈനസ് സീറോ ബൈ ടു യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി വൺ അപ്പോൾ എസ് ടുവിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓർ യു ഗോ ഫോൾ ഇതുപോലെ പറയാവുന്നതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിലാകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് ആകെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇഫ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വരുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ബോണ്ടിങ്ങിന് പോയി പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് പോയി അപ്പോൾ യു ഒരു ഫോമുല ഈസ് ഗോയി
So, 1 by 2. Your answer is going to be 0.5. That's why we have to put it in 0.5. That's 0.5. Okay. Right? So, this is the electron that is applicable to the electron. If you apply the electron that is applicable to the electron, this is actually a complete technique. If you apply the electron that is applicable to the electron, we will apply the electron that is applicable to the electron that is applicable to the electron. This is a complete technique, because if you apply the electron that is applicable to the electron, apply the electron that is applicable to the electron, you will apply the electron that is applicable to the electron that is applicable to the electron. Padin de karya-kerja lain kau nanti, saya kata kata itu guna. Saya na awal bahagian perayaan ni liat. Orang karya mana sila kerjanya macam ni. Saya ni perayaan na teknik is not applicable for neutral molecules, right? Saya ni ni perayaan bawa na teknik. Orang E20 elektron sini kau mungkin le. Walau na kuter le perayaan bawa na teknik neutral molecules sila applicable allah. Pada urut dahar nam, nama kita carbon dioxide boleh ulah, CO2 boleh ulah alkar ke applicable allah. Aduh mana sila baca guna. Orang dahar nanti lagi berapa. Apa sahaja alkar le baca ulah. Ibaran oka CO3 2 negatif. Teknik itu yang ulu, sahaja ulu pa. Number of pi bonds divided by number of sigma bonds plus one. Ida ane teknik. Pi bonds by sigma bond plus one ni deh tala, ada inde bond orang ni kita kulu. Ibaran ibaran oku. Nama kita CO3 2 negatif. CO3 2 negatif inde resonating structure allah standard structure ni deh kan. Ida tala kana, satu pi bond inde. Mona sigma bond under plus one. Abi your answer is going to be four by three or one point three three. Orang kudi, jani ditto paranya itu kudi. Ida arka applicable allah neutral lah itu lah alkar ka applicable allah. Tadi carbon dioxide itu nunu mih parainya sahaja mah applicable allah. Ida boleh charge dia ni dah. Ibaran nak. S three PO four berkerja kita. Nama kita technically beri nala lah. PO four three negatif charge dia ni. Apa dia nak? Pi bond ada tiga. Orangna Sigma bond ada tiga, one two three four, empat sigma bonds. Ini sigma yang dah payah dah nak karya lalu leh. Hmm, sigma bond itu beri ini tu linear right itu beri ini tu, pi bond itu beri ini tu. Nama kita linear bond ini, mungkin leh tarik tu right spread di itu kerana bond dua ana. Nengal ke peraturan curi ke paranya al, semua single bond itu yang dah ana sigma bond ana. Orang double bond orang dengil, adil ada tiap bond ada sigma ini, macam tu pi ini. Apo orang double bond ini, orang sigma bond itu pi bond. Orang triple bond ini lo. Orang sigma bond itu, dua pi bond. Asalnya dia orang yang lalu. Sorry. Pi berapa orang itu? Orang pi bond. Dah ibu dia orang pi bond. Awal tanah orang sigma bond itu ada. Double bond ada. Orang sigma orang pi ada. Kena baki mohon sigma bond semua kita cerita. In total, empat sigma plus satu pi. So plus satu. Your answer is going to be five by four. So bond order of PO bond in PO four three negative will be five by four, right? So that's it. Thank you. Ini nama kita setiramai cuci kena korang cek molekul sena matra mai terdetek sebab bond order ready dia kena dah. Nok, kemarin nama le paranya kat mana? O2, agi elektron pada nara bond order rendah. O2 plus pada nanti cek 2.5. O2 2 negatif, pada nanti cek 1. F2 negatif, ala F2 negatif. Paton pada 0.5. Flu orang negara nama le sama sahaja cili ada nota. Keep that in mind. Then, ah, N2 negatif, NO O2 plus. Padan anjir elektron sosu itu bond order 2.5. Ini kita swadhi cula. Yang no swadhi kia, cody kian chance orang la dah ane. Yang no swadhi kia, right? Yang no. Similarly, C n plus swadhi kia. Pandan dah. Tengen ane mana nak kaya real oleh. Jangan aku ur explanation lagi untuk pohon ni liya. Adakah uru bekerja nakal nanti tu tinggal kaya. Mari kita carbon ada, nitrogen ada, arm ada, padi bono uru plus sura tu untuk elektron uru elektron pohi pandan dah. B two Nale, orang berlian nale, apabila anda nama berimbau, satu, Li2 two negatif, orang lithia tiga, dua lithia tiga, empat, lima, dua negatif, adakah itu dua elektron suku di bawah, apabila satu, orang itu boleh order berikan cerita orang ini. Ini baru na baru satu orang question ana, dua, 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 molecule sendiri pair zaman itu, R ke kian, bond order same, jadi jauh dikit. Apa ni kalau nak kena itu, at tanah ikut na molecule sel, ini dah. Nengal ada dua molekul sah, apa dua dua molekul sah ni pergi orang orang tu nengka. Ini dah apa ni deh. Total number of electrons sah sama ari kita. Allah yang nana nengal number of electrons sah kuto nak kumpul ribat tertutu benda. Mana sila yo. Karena, yatta orang orang kelim, ribat orang orang kelim bond order zero ana. Apo yatta orang orang molekul, ribat orang orang molekul entah nala. They are having same bond order. 
കൂട്ടുവെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇരുപത്തെട്ട് ഇവർ കാണാം ഒൻപത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാറ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി രണ്ട് 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 മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിം ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്തർ രണ്ട് പേരുടെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓൾ രണ്ട് പേരുടെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ